ஹாய் நண்பர்களே எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க தாட் ப்ளவுஸோட அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இந்த வீடியோவில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இவாலேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இவாலேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னால் டாக்டர்ஸ் பேஷண்ட்க்கு என்ன ப்ராப்ளம்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு பேஷண்ட் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு ஹாஸ்பிட்டல் வரும்போது டாக்டர்ஸ் அந்த பேஷண்ட் கிட்டக்க இருந்து ப்ராப்ளம் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வாங்குவாங்க இதை தான் ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் ஒன்ஸ் பேஷண்ட் கிட்டக்க இருந்து டீட்டெயில்ஸ் வாங்கின அப்புறம் பேஷண்ட்க்கு எக்ஸாக்டாக என்ன ப்ராப்ளம்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுவாங்க ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷனுக்கு அப்புறம் டாக்டர்ஸ் பேஷண்ட்க்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலான்னு டிசைட் பண்ணுவாங்க இதை தான் மெடிக்கல் டெசிஷன் மேக்கிங்னு சொல்லுவோம் இப்போ பார்த்த எல்லாமே தான் இவாலேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இவாலேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் கோட் பண்ணுறதுக்கு டோட்டலாக ஏழு காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது ஹிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் மெடிக்கல் டெசிஷன் மேக்கிங் கவுன்சிலிங் கோஆர்டினேஷன் ஆஃப் கேர் நேச்சர் ஆஃப் ப்ரெசென்டிங் ப்ராப்ளம் டைம் இதில் ஃபஸ்ட்டு மூணும் கீ காம்பனன்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் மீதி இருக்கிறனாலும் கான்ட்ரிபியூட்டிங் காம்பனன்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் கான்ட்ரிபியூட்டிங் காம்பனன்ட்ஸ் வந்து கீ காம்பனன்ட்ஸ்க்கு சப்போர்ட்டிங் ஃபேக்டர்ஸாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு காம்பனன்ட்ஸ் பற்றியும் டீட்டெயில்ஸாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹிஸ்ட்ரி பேஷண்ட் பற்றின கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறது தான் ஹிஸ்ட்ரி ஒன்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி கலெக்ட் பண்ண அப்புறம் டாக்டர்ஸ் பேஷண்ட்க்கு ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன்னால் டாக்டர்ஸ் பேஷண்ட்க்கு ஃபுல் பாடி செக்அப் பண்ணி எக்ஸாக்டாக ப்ராப்ளம் என்னென்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க மெடிக்கல் டெசிஷன் மேக்கிங் அப்படின்னா பேஷண்ட்டோட ப்ராப்ளம்க்கான எக்ஸாக்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க இப்போ பார்த்த எல்லாமே தான் கீ காம்பனன்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது கவுன்சிலிங் கவுன்சிலிங்னால் பேஷண்ட்க்கு என்ன ப்ராப்ளமோ அதில் இருக்கிற ரிஸ்க்கு பற்றி பேஷண்ட்டுக்கும் அவங்க ஃபேமிலிக்கும் சொல்கிறது அடுத்தது கோஆர்டினேஷன் ஆஃப் கேர் அப்படின்னா பேஷண்ட்டோட ப்ராப்ளம் பற்றி அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் பற்றியும் இன்னொரு ஃபிசிஷியன் கிட்டக்க டிஸ்கஸ் பண்ணுறது அடுத்தது நேச்சர் ஆஃப் ப்ரெசென்டிங் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா பேஷண்ட்டுக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளமோட சிவியாரிட்டி பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது கடைசியாக இருக்கிறது டைம் டாக்டர்ஸ் பேஷண்ட் கிட்டக்க ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்கிறது தான் இப்போது ஹிஸ்ட்ரி பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஹிஸ்ட்ரியில் த்ரீ இம்பார்ட்டண்ட் திங்ஸ் இருக்குது ஹெச்பிஐ ஆர்ஒஎஸ் பிஎஃப்எஸ்ஹெச் HPI means history of present illness. ROS na review of systems. PFSH na past family social history. Ipo HPI pathi paakalam. HPI na history of present illness. Doctors patient kitta ka question kekkiradu. Ipo or patient problem kaaga hospital varanga na so enna pannudhu eppadi aachu indha mari ellam question kekkiradha. HPI la 8 elements irukku. First one location, quality, severity, timing, duration. Context, Modifying Factor, Associated Signs and Symptoms Location அப்படின்னா பேஷண்ட்க்கு பாடியில் ப்ராப்ளம் எங்கன்னு பார்க்குறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேஷண்ட்க்கு அப்டமல் பெயின் இருக்குன்னா இதில் அப்டமல் தான் லொக்கேஷன் அடுத்தது குவாலிட்டி ப்ராப்ளமோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்க்குறது தான் குவாலிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அப்டமல் பெயின் ஒரு சிலருக்கு இருக்குன்னா ஸோ அவங்களுக்கு பின்ஸ் வச்சு குத்துற மாதிரி வலிக்குது அடிக்கிற மாதிரி வலிக்குது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் குவாலிட்டி அடுத்தது சிவியாரிட்டி பேஷண்ட்க்கு ப்ராப்ளம் எந்த அளவுக்கு சிவியராக இருக்குன்னு பார்க்கணும் மைல்டாக இருக்கா மாட்ரேட்டாக இருக்கா சிவியராக இருக்கான்னு பார்க்குறது இப்போ ஒரு பேஷண்ட்க்கு மைல்டு அப்டமல் பெயின்னா இதில் மைல்டு தான் சிவியாரிட்டியாக எடுத்துக்கணும் டைமிங்னா எப்போ ப்ராப்ளம் ஆரம்பித்தது லைக் மார்னிங்லேருந்து ப்ராப்ளம் இருக்குது ஈவினிங்லேருந்து ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் டைம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதுதான் டைமிங்னு எடுத்துக்குவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேஷண்ட்க்கு அப்டமல் பெயின் மார்னிங் எயிட் ஓ கிளாக்லேருந்து இருக்குன்னா இதில் எயிட் ஓ கிளாக் தான் டைமிங்கை கன்சிடர் பண்ணணும் அடுத்தது டியூரேஷன் பேஷண்ட்க்கு பெயின் எவ்வளோ நேரமாக இருக்குது ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் எவ்வளோ நாளாக இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேஷண்ட்க்கு அப்டமல் பெயின் ஃபார் த லாஸ்ட் டூ டேஸாக இருக்குது ஸோ இதில் லாஸ்ட் டூ டேஸ் அப்படிங்கிறது தான் டியூரேஷனாக கன்சிடர் பண்ணணும் அடுத்தது கான்டெக்ஸ்ட் ஸோ ப்ராப்ளம்க்கான ரீசன் ரீசன் தெரிஞ்சுக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேஷண்ட்க்கு அப்டமல் பெயின் ஒரு ஃபுட் பாய்சன்னாலேயோ இல்லை கீழே விழுந்ததுனாலேயோ ஸோ இதனால் எது எந்த ரீசன்னால வேணாலும் வந்திருக்கலாம் ஸோ அந்த ரீசன் என்னென்னு பார்க்குறது தான் கான்டெக்ஸ்ட் மாடிஃபைங் ஃபேக்டர்ஸ் மாடிஃபைங் ஃபேக்டர்னா பேஷண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ரெமெடி எடுத்திருக்காங்களா லைக் டேப்லெட்ஸ் எதுவும் எடுத்திருக்காங்களா ஸோ அப்படிங்கிறத பார்க்குறது தான் மாடிஃபைங் ஃபேக்டர்ஸ் அடுத்தது அசோசியேட்டட் சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் பேஷண்
இதில் சிவியர் பெயின் இருக்கிறதுனால இதை சிவியரிட்டி எலமெண்ட்னு சொல்லலாம் அப்டமல் பெயினை லொக்கேஷன்னு சொல்லுவோம் பெயின் ஸ்டார்ட் ஆனது இயர்லி மார்னிங் ஸோ டைமிங்கை இதை கன்சிடர் பண்ணணும் பிரதர் கூட சண்டை போட்டதுனால பெயின் வந்தது ஸோ இதை தான் கான்டெக்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் பேஷண்ட்க்கு நாசியா அண்ட் வாமிட்டிங் ஃபீல் இருக்கிறதுனால அதை அசோசியேட்டட் சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த சினாரியோவில் டோட்டலாக அஞ்சு எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது இப்போது ஆர்ஓஎஸ்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ஆர்ஓஎஸ்னா ரிவ்யூ ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ் இதில் டாக்டர்ஸ் பேஷண்ட்டோட பாடி சிஸ்டம் பற்றி ஒரு சீரியஸ் வைஸ் கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி கேட்பாங்க இதில் மொத்தம் பதினாலு பாடி சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் கான்ஸ்டிடியூஷனல் சிஸ்டம் ஐஸ் இஎன்டி கார்டியோவாஸ்குலர் ரெஸ்பிரேட்டரி கேஸ்ட்ரோ இண்டஸ்டினல் ஜெனிட்டோ யூரினரி மஸ்குலோஸ்கலேட்டல் இன்டர்மெண்ட்ரி நியூரோலஜிக்கல் சைக்காட்ரிக் என்டோக்ரைன் ஹெமட்டோலாஜி அலர்ஜிக் இந்த பதினாலு சிஸ்டமில் டாக்டர்ஸ் பேஷண்ட் கிட்டக்க இருந்து எவ்வளோ சிஸ்டம்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னு பார்க்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஜெனிட்டோ யூரினரி சிஸ்டம்ஸ் நோ டிசூரியா மஸ்குலர் ஸ்கலிட்டல் சிண்ட் சிஸ்டம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜாயிண்ட் பெயின்ஸ் எதுவுமே இல்லை நியூரோலாஜிக் சிம்டம்ஸ் நெகட்டிவ் லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம்ஸ் நெகட்டிவ் ஸ்கின் சிஸ்டம்ஸ் நோ ரேஷ் இந்த மாதிரி டாக்டர்ஸ் பேஷண்ட் கிட்டக்க எவ்வளோ சிஸ்டம்ஸ் பார்த்துருக்காங்கன்னு நம்ம செக் பண்ணணும் அடுத்தது பிஎஃப்எஸ்ஹெச் பாஸ்ட் ஃபேமிலி சோஷியல் ஹிஸ்ட்ரி இதில் த்ரீ பார்ட்ஸ் செக் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் ஒன் பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி சோசியல் ஹிஸ்ட்ரி பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரினா பேஷண்ட்க்கு இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஆப்ரேஷன் நடந்திருந்ததா இல்லை காயம்பட்டது ஏதாவது நோயினால் பாதிக்கப்பட்டது இந்த மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி செக் பண்ணுறது தான் பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரேயர் இல்னஸ் ஆர் இன்ஜுரி ப்ரேயர் ஆப்ரேஷன் ப்ரேயர் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் கரண்ட் மெடிக்கேஷன் அலர்ஜிஸ் ஏஜ் அப்ராப்ரியேட் இம்யூனிசேஷன் ஏஜ் அப்ராப்ரியேட் ஃபீடிங் சிஸ் ஸ்டேட்டஸ் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரின்னு பார்த்தா பேஷண்ட்டோட ஃபேமிலியில் யாருக்காவது லைக் அப்பா அம்மா கூட பிறந்தவங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்த் இஷ்யூ இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஸோ அப்படி ஏதாவது இருந்தால் அதை ஹெரிடிட்டி ப்ராப்ளம்னு சொல்லுவோம் இப்போது சோஷியல் ஹிஸ்ட்ரி பற்றி பார்க்கலாம் பேஷண்ட்டோட இப்போ இருக்கிற பழக்க வழக்கத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் சோஷியல் ஹிஸ்ட்ரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ் கரண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆக்குபேஷனல் ஹிஸ்ட்ரி மிலிட்ரி ஹிஸ்ட்ரி யூஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் ஆல்கஹால் அண்ட் டொபேக்கோ லெவல் ஆஃப் எஜுகேஷன் செக்ஷுவல் ஹிஸ்ட்ரி அதர் ரிலவெண்ட் சோஷியல் ஃபேக்டர் இப்போ இந்த சினாரியோவில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த சினாரியோவில் பேஷண்ட்க்கு ஹைப்பர் டென்ஷன் ஆஸ்டோபோரோசிஸ் அண்ட் டயபட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இதை பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரியாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பேஷண்ட்க்கு ட்ரிங்கிங் அண்ட் டொபாக்கோ யூஸ் இல்லை ஸோ இதை சோஷியல் ஹிஸ்ட்ரியாக கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம் பேஷண்ட்டோட அப்பாவுக்கு டயபட்டிக்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியாக கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம் இப்போது ஹெச்பிஐ ஆர்ஓஎஸ் பிஎஃப்எஸ்ஹெச் எப்படி டிவைட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எப்போவுமே ஒரு பேஷண்ட் கிட்ட இருந்து டாக்டர்ஸ் இந்த எல்லா டேட்டாவும் கலெக்ட் பண்ணுறது பாசிபிள் இல்லை அதனால தான் இதை டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஹெச்பிஐயில் நம்ம பார்த்தோன்னா எட்டு எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது இதை ரெண்டு பாட்டாக டிவைட் பண்ணுவோம் ஒன்று ப்ரீஃப் ஹெச்பிஐ இன்னொன்று எக்ஸ்டாண்டர்ட் ஹெச்பிஐ ப்ரீஃப் ஹெச்பிஐயில் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு எலமெண்ட்ஸில் ஒன்றிலருந்து மூணு எலமெண்ட்ஸ் இருக்கணும் இதே இது எக்ஸ்டாண்டர்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்லேருந்து ஃபோர்க்கு அதிகமான எலமெண்ட்ஸ் இருக்கணும் ஆர்ஓஎஸில் பார்த்தோம்னா ஃபோர்டீன் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது இதை எப்படி டிவைட் பண்ணுறதுனா ஃபஸ்ட்டு ஒன் பெர்டினன்ட் டாக்டர்ஸ் ஏதாவது ஒரே ஒரு சிஸ்டம் மட்டும் டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பெர்டினன்ட்டாக சொல்லுவோம் இதே இது ரெண்டுலேருந்து ஒம்பது சிஸ்டம்ஸ் வரைக்கும் டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா எக்ஸ்டாண்டர்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ பத்துலேருந்து பத்துக்கு அதிகமான சிஸ்டம்ஸ் டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதை கம்ப்ளீட் ஆர்ஓஎஸ்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது பிஎஃப்எஸ்ஹெச் இதை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் பெர்டினன்ட் இதில் பேஷண்ட்டோட பாஸ்ட் ஃபேமிலி ஆ சோஷியல் ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து ஏதாவது ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருந்தால் போதும் இதே இது கம்ப்ளீட்க்கு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஹிஸ்ட்ரி இருக்கணும் அடுத்தது லெவல் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி பார்க்கலாம் இதை நாலாக டிவைட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் ஒன் ப்ராப்ளம் ஃபோக்கஸ்ட் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பேண்டட் ப்ராப்ளம் ஃபோக்கஸ்ட் தேர்ட் ஒன் டீட்டெயில் ஃபோர்த் ஒன் கம்ப்ரன்சிவ் இதை எல்லாத்தையும் இப்போது ஹிஸ்ட்ரி டேபிள் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போது ப்ராப்ளம் ஃபோக்கஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி எடுக்கணும்னா ஹெச்பிஐயில் ஒன்றிலேருந்து மூணு எலமெண்ட்ஸ் இருக்கணும் ஆர்ஓஎஸ்லேயும் பிஎஃப்எஸ்ஹெச்லேயும் எதுவும் இருக்கணும்னு
இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஹெச்பிஐயில் நாலு எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஆர்ஓஎஸில் டென் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது இதில் பிஎஃப்எஸ்ஹெச்சில் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது இந்த லெவல் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்டு ஹிஸ்ட்ரியாக தான் எடுக்கணும் இதை காம்ப்ரென்சிவாக எடுக்கணுன்னா பிஎஃப்எஸ்ஹெச்சில் ரெண்டு இல்லைனா மூணு ஹிஸ்ட்ரி இருக்கணும் அப்படி இல்லாததுனால டவுன் கோடிங் பண்ணி டீட்டெயில்டு ஹிஸ்ட்ரியாக எடுத்துருக்கோம் இப்போது இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஹெச்பிஐயில் மூணு எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஆர்ஓஎஸில் ஒம்பது சிஸ்டம்ஸ் டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பிஎஃப்எஸ்ஹெச்சில் மூணு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது இப்போ இதோட லெவல் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி எக்ஸ்பேண்டட் ப்ராப்ளம் ஃபோக்கஸ்டு தான் ஏன்னா இப்போ டீட்டெயில் லெவல் எடுக்கணும்னா ஹெச்பிஐயில் ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கணும் ஸோ அப்படி இல்லாததுனால டவுன் கோடிங் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் டாக்டர் ஹெச்பிஐயில் நாலு எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஆர்ஓஎஸில் எதுவும் இல்லை பிஎஃப்எஸ்ஹெச்சில் மூணு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது ஸோ லெவல் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி ப்ராப்ளம் ஃபோக்கஸ்ட் இதில் டீட்டெயில்டு ஹிஸ்ட்ரியாக எடுக்கிறதுக்கு ஆர்ஓஎஸில் அட்லீஸ்ட் ரெண்டுலேருந்து ஒம்பது சிஸ்டம்ஸ் டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி இல்லாததுனால டவுன் கோடிங் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ லெவல் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரியை ப்ராப்ளம் ஃபோக்கஸ்டாக எடுத்திருக்கோம் இப்போது இன்னும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சாம்பிள் சார்ட் பார்க்கலாம் பேஷண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்த ரீசன் பார்த்திங்கன்னா லேசரேஷன் ஆஃப் லெக் இதில் ஹெச்பிஐ பார்த்தோம்னா பேஷண்ட் மரம் வெட்டும்போது கத்திப்பட்டு காலில் அடிபட்டிருக்கு இந்த சினாரியோவில் நைஃப் டு கட் அ ட்ரீ அதை கான்டெக்ஸ்டாக எடுப்போம் லொக்கேஷன் லெஃப்ட் லெக் ஸோ ஹெச்பிஐயில் ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இதனால் ப்ரீஃப் ஹெச்பிஐயாக எடுத்துக்கிறோம் இப்போது ஆர்ஓஎஸ் பார்க்கலாம் டாக்டர் ஒரே ஒரு சிஸ்டம் தான் டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆர்ஓஎஸ் பர்டினட் அடுத்தது பாஸ்ட் மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி பேஷண்ட்க்கு டயபெட்டிக்ஸ் இருக்குது அவங்க மேரிட் தென் ஃபேமிலியோடு இருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் சோஷியல் ஹிஸ்ட்ரி டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதனால் பிஎஃப்எஸ்ஹெச் கம்ப்ளீட்டாக எடுப்போம் இப்போது ஹிஸ்ட்ரி டேபிள் பேஸ் பண்ணி லெவல் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி எப்படி எடுக்கலான்னு பார்க்கலாம் இதில் ஹெச்பிஐ ப்ரீஃப் ஆர்ஓஎஸ் பர்டினன்ட் பிஎஃப்எஸ்ஹெச் கம்ப்ளீட் ஸோ ஹெச்பிஐ டேபிள் ரூல்ஸ் படி த்ரீ ஆஃப் த்ரீ மேட்ச் ஆகணும் இதில் லெவல் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி எக்ஸ்பேண்டட் ப்ராப்ளம் ஃபோக்கஸ்டாக எடுக்கணும் இந்த மாதிரி தான் லெவல் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி எப்போவுமே எடுக்கணும் இப்போ இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இதில் ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இயர் ஓல்ட் லேடி அப்டமல் பெயின்க்காக ஹாஸ்பிட்டல் வராங்க மார்னிங்லேருந்து அவங்களுக்கு டயரியா இருக்குது ஃபுட் பாய்சனால் இந்த ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு ஸோ இதில் லொக்கேஷன் அப்டாமினல் பெயின் ஃபுட் பாய்சன் இங்கே இருக்கிறதுனால கண்டெக்ஸ்டாக அதை எடுத்துக்கிறோம் சின்ஸ் திஸ் மார்னிங்கை டைமிங்காக எடுத்துக்கிறோம் அவங்களுக்கு செஸ்ட் பெயினும் இருக்குது ஸோ இதை சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸாக எடுத்துக்கிறோம் இதில் ஹெச்பிஐயில் நாலு எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை எக்ஸ்டெண்டட் ஹெச்பிஐன்னு எடுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ரிவ்யூ ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ் இதில் டாக்டர்ஸ் கேஸ்ட்ரோ இண்டஸ்ட்ரினல் ரெஸ்பிரேட்டரி அண்ட் ஆல் அதர் சிஸ்டம்ஸ் ரிவ்யூன்னு டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆல் அதர் சிஸ்டம்ஸ் ரிவ்யூனு டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஆர்ஓஎஸை கம்ப்ளீட்டாக தான் கன்சிடர் பண்ணணும் இப்போது பிஎஃப்எஸ்ஹெச் பார்த்தோன்னா பேஷண்ட்க்கு டான்சில்ஸ் அண்ட் அட்னாய்ட் சர்ஜரி நடந்திருக்கு அண்ட் பேஷண்ட்க்கு ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ட்ரிங்கிங் ஹேபிட் இல்லை ஸோ நம்ம கம்ப்ளீட் பிஎஃப்எஸ்ஹெச்சாக எடுக்கணும் இதில் இப்போது ஹெச்பிஐ எக்ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்ஓஎஸ் கம்ப்ளீட் பிஎஃப்எஸ்ஹெச் கம்ப்ளீட் ஸோ லெவல் ஆஃப் டேபிள் காம்ப்ரென்சிவ் ஹிஸ்ட்ரி ஐ திங்க் இப்போ உங்களுக்கு லெவல் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி பற்றி புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ லேர்ன் பண்ண எல்லாத்தையும் ஒரு ரிவைஸ் பார்க்கலாம் இந்த செஷனில் நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா எவாலியூஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒரு கீ காம்போனண்ட்டான ஹிஸ்ட்ரி பற்றி பார்த்தோம் இந்த ஹிஸ்ட்ரியில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக த்ரீ திங்ஸ் நம்ம செக் பண்ணுவோம் ஹெச்பிஐ ஆர்ஓஎஸ் பிஎஃப்எஸ்ஹெச் ஹெச்பிஐனா ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ப்ரெசன்ட் இல்னஸ் ஆர்ஓஎஸ்னா ரிவ்யூ ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ் பிஎஃப்எஸ்ஹெச்னா பாஸ்ட் ஃபேமிலி சோஷியல் ஹிஸ்ட்ரி இந்த ஹெச்பிஐயில் எட்டு எலமெண்ட்ஸ் செக் பண்ணுவோம் லொக்கேஷன் குவாலிட்டி சிவியாரிட்டி டைமிங் டியூரேஷன் கான்டெக்ஸ்ட் மாடிஃபையிங் ஃபேக்டர் அசோசியேட்டட் சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் ஆர்ஓஎஸில் மொத்தம் பதினாலு சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது லைக் டைஜஸ்டிவ் ரெஸ்பிரேட்டரி கார்டியோவாஸ்குலர் பிஎஃப்எஸ்ஹெச்சில் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி சோஷியல் ஹிஸ்ட்ரி இப்போது ஹெச்பிஐயை நம்ம ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் ப்ரீஃப் செகண்ட் ஒன் எக்ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்ஓஎஸை
தென் இடிக்காக சிஇடிசி அண்ட் இஎன்எம்காக சிஐஎம்சி சர்டிஃபிகேஷன் ட்ரைனிங்கும் கொடுக்குறோம் இன்னும் நிறைய அப்டேட்ஸ்க்கு எங்களோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் தாட் க்ளோஸ் மெடிக்கல் கோடிங் ட்ரைனிங்காக நம்மளோட ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டா அண்ட் யூடியூப்பை லைக் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்